Hi friends, welcome to Farley's Kitchen. இன்னைக்கு நாங்க மேங்கோ டிலைட் செய்யறது எப்படின்னு பார்ப்போம் யூனிக்கான ஒரு டெசர்ட் இது இந்த டெசர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் லேயரா ஒரு பிஸ்கட் பேஸ் தான் வர வேணும் அதை செய்யறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்திருக்கிறேன் அதில் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மாறி பிஸ்கட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அந்த மில்கில் பிஸ்கட்ஸை டிப் பண்ணி ட்ரேல அரேஞ்ச் பண்ணி கொள்ள வேணும் பிஸ்கட்ஸை மிச்ச நேரம் மில்கில் ஊற வைக்காமல் ஜஸ்ட் ரெண்டு சைடும் டிப் பண்ணி மட்டும் எடுத்தால் போதும் இந்த மாதிரி ஃபுல் ட்ரேயையும் கேப்ஸ் இல்லாமல் நல்லா ஃபில் பண்ணி கொள்ளுங்க பிஸ்கட்ஸ் ஹாஃப் அன் இன்ச் ஹைட் வர மாதிரி ரெண்டு லேயருக்கு போட்டுக்கொள்ளுங்க இந்த பிஸ்கட் பேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டெசர்ட்டில் செகண்ட் லேயராக ஒரு கஸ்டர்ட் லேயர் தான் வரும் அதை செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் மில்க் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் சுகர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வெனிலா ஒன் டீஸ்பூன் இது தான் கஸ்டர்ட் செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நாங்கள் எடுத்திருக்கிற ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்கில் ஃபிஃப்டி எம்எல் மில்கை மட்டும் வேறையாக எடுத்து அதில் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸையும் எட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் கஸ்டர்ட் நல்ல க்ரீமியாக ஸ்மூத்தாக வரும் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு பேனில் மீதி இருக்கிற த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எம்எல் மில்கை எட் பண்ணுங்க ஸ்லோ ஃபயரில் மில்கை ஹீட்டாக விடுங்க மில்க் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகினதும் அதில் நாங்கள் கரைச்சி வச்சுருக்கிற கஸ்டர்ட் மிக்சரை இதில் ஆட் பண்ணணும் இதிலையே சுகர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸையும் ஆட் பண்ணுங்க இதை கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டே இருங்க வெனிலா ஒன் டீஸ்பூனையும் ஆட் பண்ணுங்க இதை கைவிடாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டே இருங்க கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த மாதிரி மில்க் திக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு கிரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் அடுப்பில் இருந்து இறக்கிடுங்க கஸ்டர்டு ஆற விடாமல் சூடாக இருக்கிற நேரமே நாங்கள் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சிருக்கிற பிஸ்கட் பேஸுக்கு மேலால் ஆட் பண்ணணும் அதை ஈவனாக எல்லா இடமும் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் கஸ்டர்ட்லேயே ஹாஃப் அன் இன்ச் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் நாங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கிற நேரம் லேயர்ஸ் கிடைக்கும் டெசர்ட்டுக்கான செகண்ட் லேயர் ரெடி அடுத்ததாக ஒரு ஜெலி லேயர் செய்யணும் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இதுக்கு நான் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மேங்கோ ஜெல்லி பவுடர் எடுத்திருக்கிறேன் அதுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க ஜெல்லி கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஆற விடுங்க நல்லா பழுத்த ஒரு மேங்கோவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேர்ட் லேயர் அரேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூலாக இருக்கிற கஸ்டர்டுக்கு மேலால் இந்த மாதிரி மேங்கோ பீசஸாக ஆட் பண்ணுங்க கஸ்டர்ட் ஃபுல்லாக மேங்கோ பீசஸால் கவர் ஆகிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் புடிங்க சாப்பிட்ற நேரம் க்ரன்ச்சி ஆகும் நல்ல ஃப்ளேவரோடையும் இருக்கும் மற்ற எல்லா மேங்கோவையும் விட கத்த குழும்ப ஆட் பண்ணினீங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி ஆற வச்சு வச்சுருந்த ஜெல்லி மிக்ஸை ஆட் பண்ணி கொள்ளணும் ஜெல்லி மிக்ஸை டிரெக்டாக புடிங்கில் ஆட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அதுக்கு மேலால் வர மாதிரி ஆட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லாமல் டிரெக்டாக ஆட் பண்ணினீங்கன்னா மேங்கோ பீசஸ் மூவ் ஆகும் இந்த டெசர்ட்டு தேர்ட் லேயரும் ரெடி அடுத்ததாக விப்பிங் க்ரீம் லேயர் ஒன்று செய்யணும் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் 
இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கோல்ட் மில்க் ஒன் கப் விப்பிங் பவுடர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இது பீட் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற பால் விஸ்க் மில்க் எல்லாம் கூலாக கோல்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு பவுலில் டென் மினிட்ஸ் மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுங்க அதில் கோல்ட் மில்க்கை ஆட் பண்ணுங்க அதில் விப்பிங் பவுடரையும் ஆட் பண்ணணும் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி பீட் பண்ணணும் க்ரீம் நல்லா ஸ்டிஃபாக வர வரைக்கும் பீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிஃபான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கணும் டெசர்ட்டுக்கான நெக்ஸ்ட் லேயர் விப்பிங் க்ரீம் ரெடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்த ஜெரி லேயர் இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டாமல் செட்டாகி இருக்கணும் இந்த ஜெலி லேயருக்கு மேலால் அடுத்த லேயரை நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற விப்பிங் க்ரீமை ஆட் பண்ணி எல்லா இடமும் ஈவனாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் விப்பிங் க்ரீம் லேயர் மேலால் இந்த மாதிரி நைஸாக ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி நீட் பண்ணி விடுங்க ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் மேங்கோ பியூரி ஆட் பண்ணி விப்பிங் க்ரீமுக்கு மேலால் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் போட்டுக்கணுங்க இந்த மாதிரியே இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கொள்ளுங்க மேலால் இந்த மாதிரி மெங்கோ பீசஸ் கட் பண்ணி வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க மேங்கோ டிலைட் ரெடி இது ஒரு யூனிக்கான டெசர்ட் இந்த புடிங்கை கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுற நேரம் ஃபோர் லேயர்ஸோடு இந்த மாதிரி ரிச்சாக இருக்கும் இந்த டெசர்ட்டை கட்டாயம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியோடு சந்திக்கிறே